Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Subhanaka la'in malana illa ma'allam tana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim Allahumma fahqina fid din wa alimna al-ta'wil Allahumma zirina ilma wa rizqna fahma Allahumma nawirna binuri ilmik وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمام الخير اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجة إليه أما بعد إن شاء الله pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid Mukim Dundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita ni alhamdulillah. Dan kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada pagi ini dengan kita solat berjemaah dan juga kita beriktikaf dan kita insyaallah pada pagi ini kita sambung lagi ibadah kita iaitu kita mempelajari al-Quranul Karim membaca dan mentadabbur makna insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT pada pagi ini kita akan mempelajari surah yang ke-99 di dalam Al-Quranul Karim yang mempunyai 8 ayat iaitu surah Az-Zalzalah surah Zalzalah Az-Zalzalah Zilzal ni makna dia gegaran surah Az-Zalzalah iaitu surah yang menceritakan berkaitan dengan suasana ketika mana berlakunya uh, gempa bumi yang besar iaitu kiamat surah Zalzalah ini surah Zalzalah ketika mana uh, surah Zalzalah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nazarat idza zulzilat al-ard zalzalaha wa Abu Bakr as-Siddiq wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qa'idun ketika mana ketika itu Sayyidina Abu Bakar sedang ber, sedang berada dalam keadaan qa'id duduk fabaka Abu Bakar bila mana Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca idza zulzilat al-ard zalzalaha surah ni bila mana Nabi baca surah ni dicerita dalam 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 kisahnya faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar ma yubaki ka ya Abu Bakrin apa sebab kamu menangis kenapa kamu menangis Abu Bakar faqala apa kasni hadhihi surah yang jadi sebabnya aku ni menangis ya Rasulullah sebab surah ini faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan law annakum la tukhti'una wa la tudnibuna kalaulah bahawasanya kamu ini tidak ada salah dan kamu tak ada dosa pokok-pokok kamu semua umat ni tak ada dosa tak ada salah la khalaqallahu ta'ala ummatan min ba'dikum yukhti'una wa yudnibuna fayaghfiru lahum Nasyaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan umat selepas kamu Selepas kamu ni Allah subhanahu wa ta'ala akan cipta, akan jadikan makhluk manusia Yang sentiasa yukhti'un, sentiasa ada je buat salah Wa'yudnibun dan sentiasa je buat dosa Ada buat salah, ada buat dosa Fayaghfirulahum 
dan Allah Taala akan mengampuni mereka. Jadi saya nak berbakar ni bila dengar cerita dalam surah ini kita akan lihat, lihat juga uh, dalam kisah uh, beberapa ayat ni dalam pembahagian dua pembahagi dua lah uh, bahagian iaitu ayat yang famay ya'mal misqala dhurratin tu jurang 8 tu itu cerita eh, cerita yang manusia buat amal buat amal sedikit buat baik walaupun sedikit ataupun buat jahat walaupun sedikit uh, dapat balasan wa min asbabi nuzul wa min asbabi nuzul hadis hadhi hadhi surah zalzalah aydan daripada sebab penurunan surah zalzalah ni juga innal musyrikin sesungguhnya orang musyrikin kanu kathirin kathiri su'al an yaumil qiyamah sesungguhnya orang musyrikin ini mereka ini sentiasa banyak bertanya tentang hari kiamat duk tanya nabi Ah, kiamat kamu dah kata kiamat lagu mana kiamat pertikai masalah hari kiamat qala Allah qala Allah taala maka Allah subhanahu wa taala bertanya wa yaqulun mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin wa yaqulun mereka sentiasa Allah taala paparkan wa yaqulun mereka sentiasa bertanya mata hadzal wa'du bila janji Allah kamu kata Allah janji nak kiamat. Eh? Hadal mata hadal wa'du in kuntum sadiqin. Sekiranya kamu ni benar. Ha uh, duk cakap pasal kiamat, pasal kiamat. Bilanya Allah nak buat kiamat. Lagu mananya kiamat ni? Ha uh, duk pertikai pasal kiamat. Ini di antara asbabun nuzul. <coughs> Dan juga antara sebab penurunan ayat ini kanal muslimun yarawna annahum la yujaruna ala syai al qalil alladhi a'tahu wa kana akharun yarawna annahum la la yulamuna ala dhanbi al yasir adalah orang Islam tu sendiri pada ketika itu pada ketika itu mereka beranggapan bahawa mereka ini tidak diberi pahala ala syai ala syai'il qalil alladhi a'tahu yang mana bila mereka memberi mereka memberi suatu perkara yang sedikit ha, jadi orang Islam itu sendiri bila dia buat benda-benda yang kecil-kecil yang remeh-temeh yang kecil-kecil je kalau beri kalau beri kalau, kalau contoh kita hari ini kalau kita memberi bakalinya duit seriah kau 10 sen kau samah kau tak ada ni lah kita bagi sekarang ni kepada anak sekolah kalau anak sekolah kita bagi RM1 eh anak tak berapa nak ambil RM1 hari ni dia tak boleh nak beli di sekolah ni eh ha. tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun walaupun besar mana Allah ta'ala sebut dalam ayat Quran ni dalam surah Zalzalah ni di hujung ni walaupun besar 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 sebesar mana baik kita buat wa kana akharun dan adalah yang lain-lain pula yarawna annahum di kalangan orang Islam ni dan ada pula pendapat mereka ni mereka berpendapat yarawna annahum la yulamuna 'alad dhanbil yasir ada yang berpendapat bahawasanya bila mereka buat dosa-dosa yang kecil-kecil itu kira tidak dicelolah tidak di tidak dimarah oleh Allah Taala tidak dikiralah hmm <tuh> Contoh Al-Qadibah wan apa ni Wal-Ghibah wa asbah dhalik. Contohnya belawak bohong ya eh? ha berbohong lepas tu mengupak ya eh? ha dia duk ramaknya benda ni kecil-kecil ala tak ada apa lah ni ya eh? Allah tak kira ni benda-benda macam ni ni wa yaquluna innama aw'ada Allahu an-nar 'alal kaba'ir dan mereka berkata apa sesungguhnya Allah Taala menjanjikan nak masuk neraka ni kalau orang buat dosa besar orang buat dosa kecil ni tak ada lah tak masuk neraka lah ne fa anzal Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat fa may ya'mal misqala dharratin khairan yara 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ni yang bersebut tadi dua pembahagian kalau cerita kalau balik atas tadi pasal kiamat suasana hari kiamat ni siapa memper, mempertikaikan yang mempertikaikan ini adalah musyrikin orang musyrik ni orang kafir yang musyrikkan Allah SWT yang mempertikaikan hari kiamat ni bila berdata hari kiamat bagaimana keadaan hari kiamat betul kau tidak kiamat ni ha, dan yang di bawah ni sebab nuzulnya sebab turunnya orang Islam tu sendiri mem, apa ni tidak ti, tidak beranggapan bahawasanya pahala yang kecil-kecil kebaikan yang kecil-kecil kita buat tu kita tidak, tidak ada nilai jahat yang kita buat sikit-sikit dosa yang kita buat kecil-kecil tu ha, tidak dikira oleh Allah Ta'ala ha, itu mereka beranggapan maka turunlah ayat yang ke-7 dan ke-8 ha, itu di antaranya ne? dan Uh, kelebihan lagi di dalam apa ni berkaitan dengan surah zalzalah kelebihan dia ada fadilah surah zalzalah ni kalau kita lihat daripada hadis yang diceritakan daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'aha az-zalzalah fi lailah kana lahu ka adli nisfil quran siapa yang membacanya iaitu surah az-zalzalah baca surah az-zalzalah ni siapa habis Surah Az-Zalzalah lapa ayat ni dia baca siapa habis. Fi lailah pada satu malam. Eh, ha, pada satu malam ni dia baca contoh dia baca pada semalam. Semalam dia baca. Ada sebut dalam ni malam. Tak kira lah malam siari tapi kalau dia baca satu malam tu dia baca sekali. Kan aslahu dan adalah baginya bagi yang membaca. Eh, bagi yang membaca sekali tadi seperti lah menyamai separuh dari Quran ah, tu hebat ni dia pahala dia ni lebih besar daripada surah Al-Ikhlas eh? lebih besar daripada surah Al-Ikhlas kalau kita lihat dalam hadis lain man qara'a laylah idha zulzilatil ardu az-zalzalah kan selahu ka'anil nisfil Quran nah ni panjang sikit hadis ni siapa yang membaca surah Al-Zalzalah maka adalah baginya itu seperti dapat pahalanya seperti menyamai separuh Quran wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun siapa yang membaca surah Al-Kafirun kana selahu ka'adil rubu'a Al-Quran maka pahala baginya itu satu per empat Quran baca sekali surah Al-Kafirun menyamai tujuh juzuk setengah baca sekali surah Al-Zalzalah menyamai 15 juzuk Quran. Oh, tu hebat lagi. Ni. Wa man qara'a qul qul huwallahu ahad. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai habis. Kana selahu ka adli thulsil Quran dan pahala baginya itu sepertilah 1/3 Quran iaitu 10 juzuk Quran. Bila kita banding surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Zalzalah, maka surah Al-Zalzalah ni pahala besar lagi yang besar lagi dengan kita baca satu kali itu menyamai separuh Quran separuh Quran ni 15 juzuk eh ha tu dia <coughs> jadi tuan-tuan semua insya-Allah kita uh, cuba uh, membaca surah al-zalzalah ni kita baca dan kita memerhati makna-makna kita memahami kalau kita ni ada ruang masa belai-belai belai-belai kita ni naik motosikal belai-belai kita ni naik kereta eh, belai-belai kita duduk saja eh, kalau kita nak bawa dalam semaya pun pahalanya hebat eh. kalau kita boleh baca surah Al-Zalzalah dalam semaya yang mana pahalanya separuh Alhamdulillah separuh daripada Quran eh, boleh kita baca di mana sahaja jadi tuan-tuan semua insya Allah. Uh, bila kita dah tahu dah ni ni kita tahu dah ni kita belajar dah khusus ni uh, berkaitan dengan surah Al-Zalzalah surah Al-Zalzalah tak banyak ayat ada hanya 8 ayat insyaAllah uh, kita uh, baca uh, sama-sama kita baca dan kita tanda bermakna A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim 
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم dalam ayat yang pertama selepas basmalah Iza zul Iza saja yang nipis Yang lain tebal Zai tu Ada satu, dua, tiga, empat Iza Iza tu nipis Yang lain tebal Zai tu Iza zul zilatil ardu zil zalaha Aduh. Jadi kalau kita Tak beringat Kita ambil daripada awal tu tebal tu Iza zul ah salah. Eh? Jadi ah, situ kita kena ambil perhatianlah. Yang kedua dalam ayat yang pertama ini kalau kita tak beringat juga kita akan baca di tiga lam mati tu alif lam lam mati. Takut kita baca macam ni jadi salah dah. Iza zul zilatil ard zilza jadi tak beringat tu tak kemas. Idza zul zilatil ard til zil zil za kena kemas lam tu. Lam tu mati. Idza zul zilatil ard zil zalaha. Jangan jadi le. Ha itu kalau tak beringat tu. Nah. Yang kedua Bukan kita baca wa'ah Bukan wa'ah Wa'ah Bukan wa'ah 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 khurajatil Bukan wa'ah Wa'ah tu tohor lagi Dia nak wa'ah Mulut kita jadi nak mucung Wa'ah Wa'ah khurajatil ardu Afqalaha Wa'ah Bukan wa'ah Eh, jangan wa'ah wa'ah khusu dhaltin qil huruf tebal huruf yang tebal kita baca isti, huruf isti'ala khusu dhaltin qil qil kho huruf kho tebal tu kho buka kha kho wa'ah aduh Eh, kalau kita ringan Kalau orang baca Wa akhurah ha, Itu tak betul lagi tu Tak sopan ni Wa akhurah Wa akhurah jatil ardu Asqalaha Asqalaha Huruf sa Asqalaha Sa dengan qaf Asqalaha 
ha, Jadi mulut kita ni Bila baca Quran ni Memang Kalau nak jaga bacaan Tak comeh Kalau kita nak jaga mulut kita Biar cute sama Nenek ha, Handsome sama Jadi baca tu kita tak boleh nak jaga Nenek kita malu nak mucung, kita malu nak kembung, kita malu nak 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 sengit kau ni nak. Ha, jadi tak baca, baca kita tak cantik. Ne? Wa qala al-insanu ma laha wa qaw wa qaw qaf tabal wa qala al-insanu wa qala al-kamah wa qala al-insanu Jangan baca waqala lil tu tak kemah hal itu waqala insa sebab apa hamba tegur ni sebab hamba kena tegur masa budak-budak dulu hamba baca tidak kemah tu jadi kena tegur bila kita kena tegur kita pun jadi beringat eh teguran daripada guru-guru maka kita buat kesalahan maka hamba Panjang ke di sini takut-takut ada yang baca wa qala al in wa qala al in beza wa qala al in beza tu salah wa qala al in tu salah wa qala al in tu bagus betul eh kemas yang ke ayat yang kelima Yawma idhintu Yawma idhintu Tanwin bertemu dengan ta Namanya hukum ikhfa' haqiqi Yawma idhintu Gunaidu Masa dengung Yawma idhintu Tuhadithu akhbaraha Tuhadithu akh Tuhadithu akh Ah. Bukan tu tu hadithu akh akh tu nipih. Tu hadithu akhbaraha. Jadi banyak kita kena swing swing, ne? Duduk di tu hadithu akh. Jadi tak comel belaka tu mulut kita tu. Masuk sebut tu sebab nak bagi jadi, nak bagi jelas. Bi anna rabbaka awha ha kepik dulu baru lepas ha Bi anna rabbaka awha laha ha laha Jadi situ tu hakim ni dia duduk nanti tengok duduk nanti dengar kalau ada hakim ne Yauma idhiyas Yawma idhi yasdurun yasad Yasdurun nasu ash Ashtatan liyuraw Bukan liyuraw Bukan liyuraw 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 Yawma idhi yasdurun nasu ash تَتَلِيُّرَوْا أَعْمَالَهُمْ أَعْمَالَهُمْ dan ayat yang ke tujuh فَمَنْ يَا تَنْوِينْ أَنُّ الْمَاتِي بَتَبُ نَعْيَا يَا يَا تَعْدِي تَنْوِينْ بَتَبُ نَعْيَا إِذَا قَوْمَ الْغُنَّةِ يَوْمَ إِذِينَ يَصْ Tanwin bertemu dengan Ya di sini pun أَنُّ الْمَاتِي بَتَبُ نَعْيَا إِذَا قَوْمَ الْغُنَّةِ إِذَا قَوْمَ الْغُنَّةِ إِذَا قَوْمَ ال Ma'al gunnah berserta gunnah dengung. Faman ya'mal kemas lam mati. Faman ya'mal mis jangan baca faman ya'mal mis mal la tu salah. Faman ya'mal mis qala dharratin khairan yara. Jangan baca dharratin Zarratina khai Itu salah eh, Kemah ke tanwin tu Bertemu dengan khai Apa ni Izhar halqi Izhar halqi Ada Enam huruf Hamzah Oain Ha Khai'in Ha Di sini huruf khai Maka kena jelaskan tanwin itu Zarratin Izhar 
menzahirkan halqi hur halqum laratin tanwin tu zahirkan bila bertemu dengan huruf huruf halqum antaranya kha ni kha faman ya'mal misqala dharatin khairan yara khairai kha khai 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 kita pelembut sikit faman ya'mal misqala dharatin khairan yara bukan khai tu ba apa ni keras khai tu te, tebal apa ni keras khai 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 rai tu tebal khai ni dia panggil lembut khai faman ya'mal misqala dharatin khairan yara wa may ya dengun dengun sama dengan tadi dengan sama dengan sama ya'mal ini wa may ya'mal misqala dharatin syarrai yara tanwinnya tiga apa ni dengunnya tiga nun mati baca pun dengan ya fa ma wa may satu ya'mal misqala dharatin syar tanwin bertemu dengan syin ikhfa syafa ikhfa haqiqi ray yara tanwin bertemu dengan ya idgham al gunna jadi tiga hukum yang kena dengung di situ jadi kita baca tu jadi tambah bila dengung tu kena dengunglah dua harakat ha, jadi insyaallah itu lebih kurangnya apa satu berkaitan dengan tajwid Tuan-tuan semua insyaAllah kita lihat kepada makna Tadabur makna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Az-Zalzalah Ayat yang pertama Iza zulzinatil ardu zilzalaha Apabila digoncangkan akan bumi Dengan goncangan yang sekuat-kuatnya Iza zulzilah Zulzilat ni digoncangkan Zulzilatil ardu Digoncangkan bumi ini Zilzalaha dengan goncangan yang dahsyat Allah kocok eh? ha, Kocok Goncangkan bumi ini <tuh> Jadi Dalam ayat lain banyak lagi Allah SWT sebut ber Berkaitan dengan goncangan bumi ini di dalam surah Al-Waqi'ah Iza rujjatil ardu rajja Bi Apabila bumi ini digoncang dengan goncangan yang kuat ha, Sama dengan ayat ni Iza zulzilatil ardu zilzalah Bila berlaku kiamat tuan-tuan semua Bila dah berlaku kiamat ini Allah Ta'ala akan goncangkan bumi ini Bila Allah SWT goncangkan bumi ini Goncangan ni Siapa tahap mana goncangan ini? Eh? Ha, goncangan dia ni siapa tahap mana? Siapa tahap bergoncangnya tidak seperti mana goncangan sebelum 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 ni yang mana manusia boleh menghitung goncangan ini dengan skala rektor. Eh? Ha, ada bilangnya skala rektor. 7 8 skala rektor, 9, 7.5, 6.8. Eh, itu pun tak mudah dah tu ni ni tak ada skala rektor dah ni manusia tak boleh nak kira dah ni sebab apa? sebab bumi ni nak hancur dah eh, bumi ni nak hancur sampai tahap mana Allah goncang ni Allah Akbar bila kita tengok ni Allah Ta'ala goncangkan bumi ini wa akhrajatil ardu asqalah wa akhrajatil ardu sehingga bumi ini mengeluarkan Asqalaha segala isi yang ada di dalam perutnya ha, tu dia Kok yang kita lihat cerita Apa ni di palu Di palu tu Kita tengok kampung tu beralih Allah alih ke kampung tu ne? Allah alih ke kampung Kampung ni ni Tengok-tengok duduk 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 tempat lain ne? Jalan tu Tanah berjalan tu Tanah berjalan Bukan bumi ni mengeluarkan isi 
Allah Subhanahu wa taala bila Allah gonca wa akhrajatil ardu athqalaha ni apa yang keluar daripada perut bumi ni di antaranya manusia yang dah mati mayat-mayat ni berhambur eh, keluar nah nah berterabu keluar mana 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 mayat-mayat ni bangkai-bangkai yang yang di yang yang sudah di kebumi ni keluar kita tengok di tanah perkuburan kalau kita masa tu kita boleh tengok ni maka keluar keluar banyak-banyak tu melopak keluar habis bukan keluar tu dia hidup dia tak hidup tapi dia terkeluar sebab bumi ni kocok ni lepas tu apa lagi bumi ni mengeluarkan apa ni benda-benda yang, yang ada dalam perut dia di antaranya bahan-bahan galian ni logam emah perak emah perak biji timur dan sebagainya tak ada dah orang terliur masa tu tak ada kata weh mah kita pakat kutik tak ada orang nak kutik dah masa tu eh? tak ada manusia nak kutik dah dan juga berbagai-bagai isi perut yang ada dalam bumi ni bumi muntah ke eh? bumi muntah ke tuan-tuan semua maka bila kita lihat di dalam ayat lain Uh, dalam surah al-insyiqaq ayat 3 dan 4 Allah Taala juga menyebut wa wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat Allah Subhanahu taala berfirman apabila bumi diratakan serta mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong jadi bumi ni bila mana dia dia digoncangkan dia dia, dia keluar ke habis dia ada dalam dia eh ha uh, habis dia muntah ke yang apa ada dalam dia dia muntah ke keluar ni goncangan yang kuat ni jadi bila ketika manusia ini melihat ketika mana terjadinya hari kiamat suasana ni suasana yang menggemparkan yang menakutkan maka pada ketika itu manusia ini saling bertanya manusia ni jadi weh apa ni apa ni waqalal insanu malaha Manaha Manaha Itu soalnya Kau tu bahasa Arab Ni Di, Dalam bahasa Arab Manaha Apa baginya Apa bagi bom ini Itu kau bahasa Arab kita terselit Tapi kalau kau bahasa Kau bahasa kita Bapa ni Kenapa ni jadi gini ni Weh lo bapa ni gini ni Duk main oleh waktu manusia Bapa ni Bapa ni Tuan tu tahu bapa Bapa eh? Tak ada jawab Ni eh? ni kiamat ni ni kiamat ni eh buat apa ni buat apa ni sebab kalau kita kita tadi dengan hadis yang Nabi SAW menceritakan kisah suasana kiamat ini di di dialami oleh orang-orang yang kafir orang beriman sudah mati awal nah, yang mana kita kita ni ada baru ni yang bodoh ambo sebut dah cerita baru ni ketika mana sebelum berlakunya kiamat Allah SWT apa ni hantar angin hantar angin yang orang kata angin lembut yang akan bertiup atas muka dunia ni angin ini bila terkena orang-orang Islam maka orang Islam ni akan mati bila mana orang Islam ni mati mati awal orang Islam ni semua yang Islam yang mukmin yang beriman ini dia akan mati bila kena angin ni mereka tidak akan melihat suasana terjadi terjadinya kiamat hanya yang yang mengalami suasana kiamat ni yang melihat ni adalah orang yang tidak mukmin tidak beriman kepada Allah SWT hak mukmin mati awal lagi ni sebelum berlakunya kiamat Allah SWT akan hantar angin bila kena angin ni kepada orang mukmin orang mukmin akan mati ha, jadi manusia yang tengok suasana kiamat ini tinggalnya orang musyriki ha, yang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT maka kata Allah Ta'ala berfirman wa akhrajatil ardu asqalaha maka bumi memuntahkan isi kandungan yang ada dalam perutnya wa qala al-insanu malaha dan berkata manusia dengan perasaan yang gerun yang takut apa sudah terjadi pada bumi kita ni apa sudah terjadi pada bumi kita ni ni wano jadi gini ni hmm, jadi tuan-tuan semua maka disebut juga kisah ketika mana berlakunya kiamat ini keadaan manusia pada ketika itu Allah SWT paparkan dalam surah Al-Hajjah ayat, ayat yang kedua 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ayat ni ni Allah Ta'ala menceritakan pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan mengerikan eh mengeri betul-betul mengerikan ni suasana kiamat ini tiap-tiap ibu yang menyusu tiap-tiap ibu kullu murdi'atin amma arda'at bila mana ada ibu-ibu yang menyusu dia akan melupakan anak-anak yang dia susu dia tak ingat kepada anak dia Nah, tak ingat kepada anak Mana ibu tak ingat kepada anak Dalam suasana yang tidak begini Bukan buka suasana ini Pasti ibu dia akan ingat kepada anak Ni ibu yang menyusu anak ni Merah-merah Umur sehari kau Umur dua hari kau Umur sebulan ke dua bulan Dia tak ingat kepada anak dia Bila berlakunya Kiamat Ini Allah Ta'ala sebut dalam surat Al-Hajj Lepas tu Tiap-tiap perempuan yang mengandung bila mana perempuan ni dia mengandung maka dia akan jadi kepada diri dia iaitu akan gugur anak yang ada dalam kandungan kerana apa? kerana terkejut tengok suasana kiamat siapa kau beranak? kau tak beranak sepatutnya lambat lagi nak beranak tapi bila tengok keadaan kiamat ni jadi keluar anak terkejut dengan suasana berlakunya kiamat dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk tengok manusia pening mabuk jadi bengong habis sebenarnya mereka tak mabuk Allah Taala sebut Allah tidak mabuk apa ni mereka tidak mabuk Allah Allah Subhanahu Taala sebut mereka tidak mabuk pun tetapi bila kita tengok tu seperti keadaan mereka itu seperti mabuk tetapi Allah tetapi azab Allah amatlah berat mengerikan ya eh? Jadi itu di antara Allah Taala sebut kita boleh tadi kita boleh kuatkan apa ni firman Allah Taala yang mana pada ketika Allah Subhanahu Taala sebut waqala al-insanu malaha manusia terkejut betul sungguh jadi pening jadi bengong jadi mabuk ha, jadi terkejut ni <tuh> yauma idzin Allah Taala berfirman dalam ayat yang keempat yauma idzin tuhaddithu akhbaraha Allah Ta'ala beri keizinan kepada bumi ini Dia boleh mengkhabarkan Bagaimana bumi mengkhabarkan eh? Bagaimana ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada hari itu Yauma izin pada hari itu Bumi menceritakan khabar, ber, khabar beritanya Tuhadithu akhbaraha Akhbar-akhbar ni berit, berita lah kita panggil surat khabar surat khabar akhbar akhbar tu berita jadi tu hadis ni dia bercakap bumi ni yauma idzin pada hari tersebut tu hadis tu bumi bercakap bagaimana keluar suara bumi wallahu alam tu hadis tu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha eh? pada hari tersebut bumi itu menceritakan khabar beritanya bahawa bi anna rabbaka awhalaha bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berlaku demikian kenapa ni manusia tanya kenapa ni bergocel kenapa jadi gini kenapa jadi begini kenapa kenapa memuntahkan semua bumi memuntahkan kenapa bumi ni dia akan sebut tu hadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha bahawa Tuhan kamu wahai Muhammad yang telah memerintahkannya eh, yang menghendaki jadinya suasana ni bukan bumi nak sendiri Allah Allah perintahkan eh? Allah memaksa Allah Akbar yawma idhi yasturun nasu ashtatan niyurau a'malahum pada hari tersebut pada hari itu ni hari bangkit pula ni pada hari itu yasturun nasu ashtatan pada hari itu manusia akan keluar daripada kubur masing-masing secara berselerak dan berterabur bang bang daripada kubur masing-masing bang dah lah kita selepas daripada kita berada di alam barzakh 
maka Allah SWT akan hidupkan kita kembali kita ni manusia anas ashtatan ketika itu manusia ni bangun daripada kubur masing-masing liyurau a'malahum tujuan mereka bangun-bangun tu uh, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka bila bangun daripada kubur masing-masing mereka akan lihat amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan ketika berada atas muka dunia dulu Allahu Akbar takutnya Masya Allah Alhamdulillah jadi itu atas semua maka inilah jawapan yang Allah SWT nak bagi kepada yang bertanya tadi ha? kita kata cerita tadi orang mukmin duk kata hmm, tak ada masalah buat buat pahala-pahala sikit-sikit ni Allah tak ambil kira buat dosa-dosa kecil-kecil ni tak ada balasan yang besar-besar dosa besar saja yang yang ada balasan yang ada dosa maka Allah Taala sebut dalam ayat yang ketujuh faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara maka barang siapa man man ni masuk semua man masuk semua manusia ya eh? masuk semua manusia man ni masuk lelaki masuk perempuan masuk zaman mana man ni siapa saja yang amal yang melakukan dia yang dia buat misqala zarrah sebesar seberatnya zarrah dia buat sebesar zarrah ini nisbah apa dia khairan nisbah benda baik dia buatnya sebesar zarrah besar zarrah dia siapa boleh cerita besar zarrah benda baik besar zarrah besar zarrah eh tak tak reti nak sebut besar zarrah nabi kata kullu ma'rufin sadaqatun setiap benda yang baik itu pahalanya seperti pahala sedekah setiap benda baik jadi Allah taala firman ni benda baik yang dia buat ni besarnya walaupun sebesar zarrah kita pun tak tahu dah benda baik sebesar zarrah kalau contohlah kita kita bagi kita bagilah ha, sedekah contoh kita bagi sedekah besar mana kita nak ambil nilai sedekah kita tadi sama besar dengan zarrah zarrah ni atom eh ha, atom besar besar zarrah tu baik kita tak tiup tak jumpa cari baik besar zarrah eh walaupun sebesar zarrah ya rahu Ha, pasti ia akan lihatnya dalam surat amalnya mesti ada tercatat Allah Ta'ala akan bagi pahala tuan-tuan eh? semua kita baca Alif Lam Mim berapa tu? satu, dua, tiga huruf tiga huruf tu satu huruf sat, satu huruf sepuluh pahala satu huruf tu sepuluh pahala ne? dua huruf dua puluh pahala tiga huruf alif lamim tu tiga puluh pahala Ay, banyak ne? kalau kita duduk saja kita duduk ni kita baca nun sepuluh pahala nun tu satu huruf sepuluh pahala ataupun qaf 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 ambil hak pendek taha taha duk ulah tu taha 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 bukan nama orang orang ambil pinjam nama tu ni taha tu Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik semua di awal surah itu ada huruf-huruf al-mutafatiah huruf-huruf di awal surah tu contohnya alif lam mim alif lam ra taha yasin kalau kita tengok semua tafsir-tafsir kebanyakan tafsir menterjemahkan apa makna Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik mereka akan sebut dia apa apa mereka tafsir kan Allah lebih mengetahui apa yang yang dikehendaki dengan makna-makna tersebut. Ha, jadi bila kita terjemah tak tepat. Jadi semua makna ulama tafsir ni majoriti memberi 
Tafsirannya Allah yang lebih mengetahui semua makna-makna sebaiknya yasin, baiknya qaf, baiknya nun, banyak taha, ne? alif lam mim ra kaf ha ya ain sad semua tu. Eh? Jadi kalau walaupun kita baca taha, 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 taha. Taha tu 20 pahala. Allah Akbar. Ne? Jadi kita nak cari nak cari jenis apa ni amalan amalan misqala zarratin khairan ni eh hey, tak tahu apa Ke kebaikan yang besarnya besar darah nah Allah Taala sebut ya rahu pasti dia akan melihat buat buat baik besar mana pun walaupun besar zarah atom yang kalau kita boleh nampak bu, buka mikroskop tengok baru nampak tu atom kecil Walaupun sebesar itu ya rahu Allah SWT sebut ya rahu ya rahu eh, ya rahu sepatutnya ya ra ada ya ya alif dengan rumah ya ya rahu tapi Allah buat alif tu alif dengan rumah ya Allah buat kenapa Allah buat Allah nak nak bagi jawapannya pasti dia akan lihat jadi baca pendek ya rahu sepatutnya ya rahu ni eh? Ha, ini nak ceritanya Allah Ta'ala jawab Ya Rahu Pasti dia akan melihat walaupun Besar mana ya'mal Besar mana dia buat Misqala zarratin khairan Nisbah baik tadi besarnya besar zarrah Ya Rahu pasti dia akan lihat hasilnya akhirat Balasan dia akan terima Wa man ya'mal misqala zarratin syarran ya Rahu dan barang siapa yang melakukan sebesar zarrah nisbah apa dia? nisbah jahat kejahatan yang dia buat itu besarnya besar mana? besar zarrah pasti dia akan melihat amannya itu dia akan lihat hasil dia eh, kalau dia buat jahat besarnya Allah kecil tuan-tuan boleh cerita ke tidak? apa dosa, apa salah apa benda jahat yang yang besar zarrah besar zarrah apa jahat besar zarrah tak jumpa cari juga kita eh? benda jahat besar zarrah kalau kita mengumpat kalau kita fitnah tu bukan besar zarrah tu dosa besar ha, nak cari besar zarrah ni jahat ni eh? ha, jadi tu atas semua maka di dalam ayat ini Allah SWT ingin memperingatkan kita orang beriman ini kita kena berhati-hati ketika kita berada di atas dunia ini maka kita kejarlah kebaikan eh fastabiqul khairat Allah taala sebut fastabiqul khairat berlumba-lumbalah kamu untuk buat benda baik kebajikan jangan duk buat jangan duk buat benda jahat atas muka dunia sebab semua jahat ke baik ke kita akan melihat hasil akhirat jadi itu atas semua mudah-mudahan Uh, dengan kita ni eh, uh, dengan kita ini uh, belajar lebih kurangnya eh, uh, di dalam uh, uh, surah ini mudah-mudahan hati kita ini uh, lebih menjadi takwa kepada Allah SWT dan Nabi SAW uh, menjelaskan dalam satu hadis la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustash mustas mustasqi walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mubasitun nabi kata apa janganlah kamu meremehkan perbuatan baik walaupun sedikit jangan kata mm tak ada apa ni sikit ni contoh ni kita kita nak nak, nak nak buat benda baik dah contoh kalau kita ada ni dalam poket kita ni kita ada 10 sen 10 sen ni Biasa kita pergi beli di pasar raya ke kedai rucik ke ada tabung tu. Tabung sekolah tafi, anak apa ni, anak yatim, fakir miskin. Hok dia ada di tabung-tabung tu. Kita ada baki tu. 10 sen, 5 sen kadang-kadang kan? 5 sen. Eh jangan anggap 5 sen, 10 sen tu tak ada nilai. Tak ada nilai tu ketika berada dalam poket kita. Tak ada nilai tu bila kita tengok di rumah. Kadang-kadang Tu, duduk bawah tepi tayar kereta Dekat gug kambing, dekat gug lembu Nenek, duduk dalam tepi gug ayam Duduk atas latar tu 10 sen, 20 sen, 50 sen Budok tak sikutik 
Sebab tak ada nilai nak beli. Gapo dia nak beli 10 sen lah ni? Nasi pasti tak boleh beli. Mainnya kau budak-budak tak boleh beli. Gapo dia 10 sen? Tetapi 10 sen tu bila masuk dah ada tabung, ha. Nah, ha, dia jadi besar. Maka Nabi kata, janganlah kamu meremehkan la tahqiranna minan ma'ruf syai'a. Jangan kamu meremehkan benda tu benda ma'ruf walaupun sedikit jangan. Ha? Ha, walaupun sedikit pun jangan. Walaupun hanya dengan menuangkan timba ke dalam bekas orang yang memerlukan. Walaupun dengan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan saudara kita. Contoh bila kita bertemu sama-sama kita. Kita salah contoh. Kita bagi salah. Kita senyum. Eh benda senyum ni tak ada apa pun. Kalau kita jumpa orang senyum. Ye, senyum. Ya. Eh? Pakcik Kita senyum Tak ada apa lah Kalau kira Bos senyum Setakat senyum ni Tak keluar modal besar Nah, nah. Senyum Jumpa akak tangan Eh jangan anggap Benda itu kecil Nah Ni kalau jumpa orang oh, Senyum podok Nah, nah. Akak tangan podok Ui salah podok hmm, Bola mula Makan Kembung pepe-pepe Nak tunjuk sombongnya Ugi Ugi Nah Ha, bagi jumpa salah bagi, apa jumpa jumpa orang bagi salah assalamualaikum assalamualaikum senyum itu tak ada apa sebenarnya tetapi ia bukan tidak apa tidak ada apa-apa tetapi ianya memang ada apa-apa nah pahala tu nah sebab itulah bila kita lihat ni Allahu akbar baiknya Allah Subhanahu wa taala dalam mengira perkara yang kita buat walaupun besar mana Allah akan kira nah insyaallah tuan-tuan semua kita perbanyakkan berkaitan dengan buat khairan buat kebaikan kebajikan di atas muka dunia insyaAllah jadi tuan-tuan semua merasa sekolah terdululah untuk pagi ini dan insyaAllah pada pagi esok kita akan belajar surah Al-Bayyinah eh, surah Al-Bayyinah ni uh, pastinya sekali tu tak habis lah insyaAllah kita akan cuba buat dua kali eh. kita akan cuba buat dua kali uh, untuk kita belajar surah Al-Bayyinah jadi Uh, saya ambil asal sekolah terdulu insyaAllah kita akan uh, bertemu di pagi esok kita tangguh dengan tasbih kafar dan nasurat al-asri subhanakallahumma wa bihamdik asyahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal-asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته